辗转于春秋，为不舍爱与自由，穿过荆棘，越过荆。酒店旧同城，提前订，随心退，贵就赔。同城旅行邀你收看，灼灼风流。嗯、这粥还是稀了些，孩子们都在长身体，多加些米才行。公主，最近米价上涨，定金记上堂刚开不久。不管是米粮还是银钱，都有些吃紧。本宫回宫后得了不少赏赐，先拿来用了。是。还有什么话要说？沈大人怕是不会再来祭善堂了，毕竟您当众拒婚了。沈先生，你的名字是什么意思呀？惊鸿一瞥，这不是您的名字吗？惊鸿一瞥呢，也是一个成语，它是讲美好的人或事物，虽然只是短暂的出现，但是也可以让人过目不忘，留下深刻的印象。懂了吗？懂了找了半天，原来我们的状元郎在这儿。赶快来领旨。圣旨到。沈金红，怀州人士，昭明二十四年一甲状元，受翰林院正六品编纂，主者施行。昭明二十四年三月五日。至可，谢陛下圣恩。啊。本宫呢，是特意来恭喜你取得逃命的。可在你家等了半天，居然没有等到你。没想到，你竟然躲到黄姐车里来了。还请大殿下恕罪。本，本宫是那么小气的人吗？臣儿莫要责怪沈状元，他近日常到祭善堂帮忙，孩子们都很喜欢他。黄姐还是那么心善。哎，这祭善堂。若是有什么需要帮助，尽管来找我。那黄姐要谢过琛儿了。黄姐大可不必跟我这么客气。本来本宫还想为你庆贺一场，不过现在看来，你好像还没有忙完。多谢大殿下的美意。不过
，在下答应了那些孩子，还有一趟课要上。哎呀，无妨，那我们就晚些再聚。王姐，那我就先行告退了。替本宫送一下大殿下。是。你随本宫来。好。你得中状元是天大的喜事儿，本宫有眷名献制正路，送你当做贺礼。宦海沉浮，切记任重道远，莫要中途辍足。记住了。大皇子如此看重你，你该以仕途为重，尽心的辅佐他。以后，不要再为其他的事情花费精力了。为官，本就应为百姓效力，而下官今日所做之事，同是为百姓谋福祉。小姐，嗯，行李都打包好了。朱雀街的房子实在太贵了，交完这些房租，咱们就没什么余钱了。放心吧，你们家小姐我啊，一定会努力赚钱的，不会让你饿肚子。咱们都不能饿肚子。没错，咱们都不能饿肚子。哎，对了，居里，这些药材一会儿帮我都包好。分别去送给陆大娘、宋姐姐他们。嗯，等咱搬到朱雀街，离花巷可就有些距离了。以后来往起来不像现在这么方便。这些常用药留给他们，以备不时之需。好。小姐，你快看，我说的没错吧？是啊，这房间真敞亮。小姐，那个房子真漂亮，还跟菩萨呢。都是咱们的了。咱们的新家真好啊，嗯，比花巷那里大了好多好多呀。就是房租真的贵，能买好多个酱肘子了。但是为了三姨娘，再贵也值。嗯，如今功名有了，房子也租好了，等过几日休沐，咱们就要正式开始去找阿娘曾经住过的院子了。嗯，等查清阿俺的身世，我再当了大官，俸禄也会涨不少。到时候你想吃多少猪肘子，就给你买多少。小姐，你真好。哎，小姐，嗯，那你想吃什么？你怎么满脑子净想着吃啊？能吃是福，就是今晚的菜还是咸了点儿。好，下次给你做淡点。嗯，早点睡吧，明天一早我还要去翰林院报道呢。这么快就睡着了，真是个猪丫头。
从今以后，再也不能将自己的命运交于他人手中。我要自己走这条路。听闻你与那位女探花走得很近啊？女子科举出世不易，孙女又欣赏其才华，所以就想多帮帮她。哎呀，哎呀，你呀、啊，总是这般良善。你才跟他认识几天呀？怕是连他出生何地都不知道吧？在我年幼的时候，还受过公主的教导呢。那真是太有缘了。是在江南吗？公主，您记起来了？只是听你的口音，应该是江南怀州一带。我是。我是延州人，这个孙女倒是知道，她出生江南延州，年纪轻轻便中了举人，可见才华过人。哼，好了，你在一家身边伺候了好一会儿，怕是累了，回去吧。那皇祖母，您好好歇着。太后，裴兰已经监视穆卓华许多天了，并无异样。除了，除了什么？搬了出新居。毕竟刚刚升了官，住在花巷，确实也不太合适。离当差的地方近一点也是情有可原。若无异样，便不需要在此女身上浪费时间了。是。裴兰明白。居丽，居丽，快起床了，起床了。小姐，你怎么起这么早啊？昨天又是打扫房间，又是搬家，你都不累啊？不累，今日可是我第一次点卯，要以最好的状态迎接这个新的开始。哈哈哈哈咱们翰林院呢，除了修书撰史之外，还负责起草诏书。别看咱们翰林院的人品阶不高。可这里，皆是培养楚相之地呀、啊！<笑>诸位眼下看到的就是修书撰史的地方，也是诸位以后办公之所地。啊，这工作看似简单，可里头的学问大着呢。哦，孙大人，哦，对了，以后如果诸位有什么不懂之处，皆可来问我。多谢多谢前辈，承让。里边请，坐。他
咱们翰林院还是第一次有女子为官呢。那是你的位置，这边就是穆边修的位置。你瞧瞧啊，这官服穿在他身上，不伦不类的。这女子呀，就应该心巧温婉啊，那才招人疼。难道你还想让她涂脂抹粉、花枝招展的过来吗？嗯、哎，那也不是不可以啊。你说她一个女子能干什么呀？最后不还是要嫁人生子啊？还不如打扮一番，让我们养养眼。感<笑>情、啊。如此说来，那在下觉得，男子宜家一室，也适合在家相妻教子。那诸位不如回家洗洗手做羹汤，岂不美哉？而且前辈怎知，古人人的人和妇人之人的人，不是同一个人呢？如果依二位所言，这人固有意思，那二位。还何必要做这个官呢？不如买一口棺材，躺进去不就完了？哎呀，不愧是荆轲、状元和探花呀，皆是卓尔不群之人。说得好。<笑>那孙边修也别忘了，还有你这位荆轲榜眼呢。哎，过奖过奖。又在大放厥词了。父皇竟然要让这样的人给本宫教训。参见大殿下。本宫作为荆轲主考，为诸位才子做最后一件事。本宫此刻前来，是为了下达陛下口谕。着沈惊鸿，孙云谦。穆卓华，不日到知行斋开课讲学。谢陛下隆恩。都起来吧。这几年都是老翰林为我等讲学，今年是父皇改了规矩，尔等可千万不要辜负父皇的一片厚望。微臣凌迟。这院内院外，种的都是翠柏，唯独就这一株丹桂，真是不伦不类。大殿下，下官觉得这株丹桂长得挺好的，风骨不疏，苍松翠柏。穆边修，就不怕木秀于林，风必摧之吗、啊？原来下官跟大殿下所见略同，下官也觉得这丹桂当真是木秀于林呢。穆边修还真是能言善辩啊！殿下，所言极是。好，那本宫就等着看看，穆边修究竟有多少的真才实学。恭送大殿下。哎呀，这如今得着机缘，要给皇子讲课，那说不准什么时候就成了皇妃了。被你这么一说，我都想当女人了。依我看啊，这院子里唯一一株丹桂，定会长成凌月木。
，谢谢神兄。我也相信，有志者事竟成，苦心者天不负。说得好。你们准备为三位皇子授课，打算讲些什么呀？讲什么呢？我讲地理吧。地理？嗯。穆边修还真是博学啊！沈兄说笑了，通古博今我可比不上二位，但是我读的书比较杂，我去跟皇子们讲一讲这天下的风土人情，希望皇子们能喜欢。哼！哎呀，这三位啊，是一个比一个难办。金虎兄，届时你得替我们做好前锋哦。穆边修都没有紧张害怕，你在这担心什么？<笑>也是啊。孙兄，沈兄，你们说，若干年以后，咱们能不能也像这林玉木一样，顶天立地，撑起宣政殿的半边天啊？我想，一定可以。此生，得碎凌云志，不负江河，万古流。只要给我沈某十年，不，只需五年，定要让这南征朝堂。变一个模样。哎呀，我呢就没有金红兄这般高远的志向了，只想管好工部这摊事儿，修卷成池，善弃楚木，叫天下百姓再无离散之患。孙兄、沈兄，那咱们今日就以这丹桂为证，五年以后，咱们三个人也一定要立身朝堂，闯出个名堂来。好，好。小姐，你在画什么呀？这是地图。嗯，过几日我们三甲就要去给三位皇子讲学了。这沈金红是大皇子的人，孙云谦是另外两位皇子的表兄。只有我。啊，势单力薄呀，小姐。不过呀，你们家小姐我。都已经逃婚成功，科举取士，并且取得了定王殿下的信任。这每一道关那么难，都能闯过来，难道还会怕去给三位皇子讲学吗？嗯。哎，对了，距离，嗯，我之前不是跟你说让你准备一些礼物吗？嗯，都准备好了吗？明天休沐，咱们该帮阿娘找找她以前的家了。早就准备好了，小姐，咱们明天一早就能出发。明天一早就去。嗯，小姐，你确定这样能找到？嗯，我记得小时候阿娘跟我说过。阿娘，你喜欢杏花？阿娘不喜欢杏花。阿娘小时候啊，也是一年春天。杏花开满了枝头，花瓣啊落到了池塘里，阿娘就去拾杏花，掉进了池塘里，差一点点淹死。那然后呢？然后阿娘就记不得了。杏树和池塘，对。这条街如果都是老太医的话，那咱们就找找看吧。嗯，走，从这家开始吧。嗯、来了来了。哎、啊，你好，两位姑娘，你们有什么事吗？我们是刚搬过来的，住在十七号小院，特意想来拜访一下街上的邻居。哦，距离哦。这是我们准备的一点小心意，还请您笑纳。哎呦，你们也太客气了，赶紧进来吧。好，先去打个招呼就好，还送礼物。我们这儿啊，常有人搬进搬出的，像你们这么讲礼数的，我还是第一次遇见呢。您家的杏树开的可真好，在这朱雀街啊，就属我家的杏花开的最好了。大姐，您的意思是说，在朱雀街上？栽杏树的人家还不少吗？
杏林春满。以前啊，太医院的太医们都喜欢在院中栽杏树。哦，那这街上有不少太医啊？以前有，现在都没有了。嗯，三十多年前，这有几个太医，遭了大祸。其他太医忌讳，就都搬走了。遭了大祸。是啊，听说没能救下宫里的贵人，被抄家了，连家眷也都没入贱籍了。哦，找了一天，整条街这么看下来，很多家都有姓数。就是没有一家有池塘的，就剩隔壁这家了。街上的人都不知它的主人是谁，也没见有人来住过。但是这么大个院子，应该有池塘吧？哦，小姐，你是想说……哎，居里，帮我搬个梯子来。哦，好。哎，小姐，你要梯子干嘛呀？我要过去看看，快去。啊、那小姐，你等我一下，等我一下。嗯，应该是有池塘的人家。来了，小姐，小姐，小姐，嗯，来。嗯嗯，这样就安全了。傻丫头，我这是去拜访邻居，又不是闯龙潭虎穴，至于吗？以防万一，谁知道里头是不是藏着只大老虎呢？真有大老虎的话，你点个痣就管用了。这大老虎吃人还看皮相呢。嗯，快去帮我搬梯子。嗯，快去。直木，给我披上披风。直木，哦，此人是定王殿下。直木，把披风拿来。跑吧！不行不行，他要是转头看怎么办？不管了，赌一把只是好奇，看隔壁没人，想过来看看，没想到，居然是王爷的宅子。王爷，您披风掉了，我给您捡起来。居然这么巧，这兴许，兴许是缘分。穆卓华。你的脚步出卖了你，王爷，下官并非有意隐瞒。王爷，您，您仁慈心善，就饶了下官吧。下官再也不敢了，再也不敢了。嗯？怎么办？王爷要干什么呀？我哪知道他凑巧就在这里呢
我还没想好如何选择，怎么又自投罗网了？随本王来。啊！星叔，池塘外祖的宅子就是这儿。照你的意思是，你就住在这隔壁？下官也觉得这这件事巧得很。是巧得很啊！你一个翰林院的编修，翰林院离朱雀街还远得很，你为何选择住在这儿呢？王爷，那是因为朱雀街的房租便宜。王爷，像您这样尊贵之人，哪里会知道我们这样漂泊之人的不易呢？浮云寺那天，本王刚给了你五百两，这么快就用完了？完了完了，看来装穷过不去了，只能另想办法。王爷，下官，下官是因为爱慕王爷，偏偏王爷又不理人，这才偷偷跟了来，就是为了能一解相思之情。住在隔壁也是为了能近水楼台先得月，想着可以时时见上王爷一面。在说什么胡话？王爷，那日回城的路上，下官不是突感风寒吗？王爷这一路上都是亲自悉心照料，从未有人对下官如此之好，所以下官便对您动了情。但是。下官自知身份低微，不敢高攀，所以就想着，只要能默默的守在王爷身边就好。下官如今只凭着后脑勺，就能认出您了，这可见对王爷您是情深见笃。看不出来，你倒还是一个情种，王爷。为了您，做什么都值得。而而且下官之所以如此胆大，那也是王爷您勾引下官在先。本王何时勾引过你啊？王爷，您要是不喜欢下官，为何那一路上会亲自照顾？您的身份如此尊贵，为何不假以他人之手？一个男子对一个女子如此体贴周到，那必然是心存喜爱。哦、啊、哦、啊，还有，下官赢得的这牡丹花，王爷，您要什么名花没有？因为花赠有情人，王爷。要不是心里喜爱下官，为什么非要把下官的花给要走呢？那你为什么不说，本王送你的玉佩，还成了定情信物了？王爷，您这是承认，承认你喜欢下官了吗？你既然说钟情于我，那之前你不知道该选哪条路。现在，该有答案了吧？啊，王爷，这是两码事儿，两码事儿。王爷这般盯着我，不会是看出我在撒谎了吧？
别动手啊！我是真的没有想好。这是什么？哦，王爷，这一个姑娘家出门在外不容易，想遮掩一下。啊，这个叫克克夫制。王爷，您现在不生气了吧？本王若是生气了，你当如何？还生气的话，那那下官就再想想办法，哄哄您。好吧，本王不怪罪你了。多谢王爷恩典。地上凉，快起来吧。是。呃，那就不打扰王爷休息了，下官。先走了。他刚才说爱慕您，肯定是在湖州。前两日，他给整条朱雀街和朱雀后街都送了礼，尤其是朱雀后街，基本上每一户他都上门拜访。他这个人，无利不起早。若是没有图谋，不会这么殷勤。他这样挨家挨户拜访，是在找什么呢？你觉得他是在找什么？从他之前的行踪可以知道。他并不知晓他母亲的真实身份，他也跟您说过，一心想让他母亲魂归故里。难道他的外祖父是傅盛如？傅盛如的独女，当年的确是被没入了贱籍。这倒与他口中所形容他母亲的经历对得上。若不是母妃难产而死，给了幕后之人可乘之机，他母亲也不至于沦落风尘。他或许能过得更好些。王爷，这木卓花满口胡言，就算他与幕后之人没有关系，肯定也没安什么好心。您为何不公开他的身份？刚好可以引蛇出洞。大丈夫行事，自当磊落。属下知错。那傅盛如的事，要告诉他吗？告诉他的话，也不一定是件好事。今日之后，他应该也不敢再轻举妄动了时间，你说，世人为何喜欢？因为美，因为生动，生动向上，永远向阳。这是我这种一直于死水浮沉。形同朽木的人，十分向往的。这，啊，这，哎呀，小姐，稍微忍着点哈。哦。对了，小姐，你夜闯定王宅邸，他没生气吗？生气倒是没有，但我觉得，他肯定不相信我编的理由。那你编的什么理由啊？我说，我说我爱慕他。啊，小姐，你还调戏定王殿下？这怎么能叫调戏呢？这分明是保命。万一定王殿下说我图谋不轨，深夜窥探，一刀把我砍了怎么办
，小姐，你你别吓我。嗯，没事没事。所以你家小姐我啊，机智，我就说，我爱慕她，让她无处发作。哦，那就行。对了，小姐，那那个隔壁到底是不是三姨娘？曲丽，咱们要想好好活着，这件事情一定要埋在肚子里。定王殿下，他不想我牵扯到这些事情里面啊、嗯，千万别忘了。嗯，对，我就是咬死了，我爱慕他，就是爱慕。小姐，这边还有点要涂一下。嗯。哦，对了，曲丽，你明日得帮我找件衣服，能盖住这个伤。明日我还要去跟同僚聚会呢。念念不忘，情未了，在耳鬓撕咬。停靠，两两相望，雨潇潇，谁化作云烟飘渺？留下心的孤岛，做不安波涛。明明你知道。前方过几里寻找，明明你知道，明明我明了，明明感受生,生生死缠绕，为一颗心跳，用天荒平掉，用玻璃散我满草。惊扰。